ഞാനിപ്പോൾ ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലാണ് കുവൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് ഫൈലാക്ക യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ശ്മശാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന യാർഡാണിത് അനേകം പീരങ്കികളും ടാങ്കുകളുമെല്ലാം തകർന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇറാഖ് കുവൈറ്റിനെ കീഴടക്കാൻ എത്തിയത് ഈ വാഹനങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമായാണ് അന്നവർ ആദ്യം കയറി വന്ന ദ്വീപാണ് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്നും തുരത്തിയ ശേഷം ഇറാഖി പട്ടാളം ഇവിടം പൂർണ്ണമായും കൈയടക്കുകയായിരുന്നു എതിർത്തു നിന്നവരെ കൊന്നുതള്ളി ദ്വീപിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ ബോംബുകൾ കൊണ്ടും പീരങ്കി ഷെല്ലുകൾ കൊണ്ടും തകർത്തു അങ്ങനെ ഈ ദ്വീപിനെ അവരുടെ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പാക്കി മാറ്റി ഇറാഖിൽ നിന്നും ധാരാളം ആയുധങ്ങളും ടാങ്കുകളുമെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിറക്കി കുവൈറ്റിനെ ഇറാഖിന്റെ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി യു എസ് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഈ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തകർന്നത് അന്ന് ടാങ്കുകളും പീരങ്കികളുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറാഖികൾ ഇവിടെ നിന്നും പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് കൂറ്റൻ ടാങ്കുകൾ ഇത്തരം യുദ്ധോപകരണങ്ങളെ തൊട്ടടുത്തു നിന്ന് കാണാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണിത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം മരുഭൂമിയിൽ വെയിലും മഞ്ഞുമേറ്റ് കിടന്നതിനാൽ പലതും ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഉരുക്കു കവചത്തിന്റെ കട്ടിയും ഗുണനിലവാരവും കാരണം മിക്കതും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണതയോടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പലവിധ തോക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള ടയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ദ്രവിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ഭാഗങ്ങൾ മിക്കതും അവശേഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ചൂടും മഴയും മഞ്ഞും കടലിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പുകാറ്റുമേറ്റാണ് മുപ്പത് വർഷമായി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നത് അക്കാലത്തെ സോവിയറ്റ് ആയുധങ്ങളുടെ കരുത്തിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് സൈന്യത്തിനാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചിരുന്ന സപ്ലൈ വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഷെല്ലുകളും മറ്റും കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ട്രക്കുകളും അങ്ങനെ പലതരം വാഹനങ്ങൾ ടാങ്കുകളും പീരങ്കികളും മാത്രമല്ല അവർക്ക് വൈദ്യുതി നൽകാനുള്ള ജനറേറ്റർ വരെ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യുദ്ധത്തിന് സൈന്യമിറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികളുമായി പിന്നാലെ ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭക്ഷണവും മരുന്നും വരെ എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ യുദ്ധമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ തോക്കും പീരങ്കിയും ടാങ്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുമാത്രം പോരാ അനുബന്ധമായി അനേകം മറ്റു വാഹനങ്ങളുണ്ട് സൈനികർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പീരങ്കികളിലും തോക്കുകളിലും നിറയ്ക്കാനുള്ള ഷെല്ലുകളും വെടിയുണ്ടകളും വേണം വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധനം വേണം വാഹനങ്ങളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക വണ്ടികൾ വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ധന ടാങ്കറുകൾ സൈന്യത്തെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തെല്ലാം തരം വാഹനങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ ചിത്രം കൂടി ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു പോയത് യു എസ് വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബോംബിങ്ങിലാണ് പിന്മാറുന്ന സമയത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാവാത്ത വാഹനങ്ങളും ടാങ്കറുകളും പീരങ്കികളും നശിപ്പിച്ചു കളയുക എന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ രീതിയാണ് അത്തരത്തിലും ഇറാഖി വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം മുന്നണിയിൽ സൈനികർ നീങ്ങുമ്പോൾ പിന്നിലെ സപ്ലൈ ലൈനുകളാണ് ഏതൊരു സൈനിക മുന്നേറ്റത്തെയും ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മുറിഞ്ഞാൽ മുന്നേറുന്ന സൈന്യം പ്രതിസന്ധിയിലാവും സൈന്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ മന്ദീഭവിച്ചു പോകും മുന്നിൽ നീങ്ങുന്നത് വലിയ ടാങ്കുകളായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നാലെ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ സപ്ലൈ ലൈൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരു യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ വന്ന പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു കൂട്ടുന്നു മീഡിയ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളായതിനാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും മറ്റും വലിയ താല്പര്യമാണ് പ്രൊഫസർക്ക് തുരുമ്പെടുത്തു പഴകിയ പീരങ്കികൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു സ്ക്രാപ്പായി വിറ്റാൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലോഹം ഈ ഓരോ ടാങ്കിലും പീരങ്കിയിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ചരിത്ര സ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അല്ലാത്തവയൊക്കെ ലോഹത്തിന്റെ പുനരുപയോഗത്തിനായി അഴിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയിരിക്കും കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യം കടന്നുവന്ന ഭീതിതമായ ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പീരങ്കിയിലും നാലും അഞ്ചും ആളുകളാണ് ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുക ഷെല്ലുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ കുഴലിന്റെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന
എത്ര സങ്കീർണമാണ് ഒരു പീരങ്കിയുടെ പ്രവർത്തനം പോലും എന്ന് മനസ്സിലാവുക ഒരു പീരങ്കിയിൽ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണത് കാണുക കുഴലിന്റെ ഉയരവും ദിശയും സെറ്റു ചെയ്യുന്നതിനായി പലവിധ ചക്രങ്ങളും പുള്ളികളും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിനുവേണ്ടി ഇതിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നൽകിയാണ് ഓരോ രാജ്യവും വാങ്ങുന്നത് ഇറാഖി സൈന്യം എങ്ങനെയാണ് ഫൈലാക്കയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് അക്ബർ വിവരിച്ചു തരുന്നത് ഇറാഖുമായി ഫൈലാക്ക ദ്വീപിനുള്ള അടുപ്പം അവിടെ നിന്നും കടൽ മാർഗം സൈന്യമെത്തിയ രീതി എന്നിവയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇറാഖിൽ നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാത്തതിനാൽ സൈന്യത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നു കയറാനായി ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഇറാഖി സൈനികർ ഭയപ്പെടുത്തി ഇവിടെ നിന്നും തുരത്തി പിന്നീട് ഇവിടെ ഇറാഖികൾ മാത്രമായി അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുവൈറ്റിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ആക്രമണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇറാഖികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യു എസ് വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈനിക സാമഗ്രികൾ മിക്കതും ബോംബാക്രമണത്തിലൂടെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഇറാഖി ആക്രമണത്തിന്റെ സമയത്ത് പൈലാക്ക ദ്വീപിൽ എത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബറിന് അറിയില്ല അൻപതിനു മുകളിൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്നവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയല്ല ഇറാഖികൾ ചെയ്തത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് തുരത്തി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടം തങ്ങളുടെ സൈനിക താവളമാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഇറാഖികളുടെ പദ്ധതി അന്നത്തെ നാളുകളുടെ കഥ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ നടന്നു ഗുലിസ്ഥാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് തുർക്കിക്കാരിയായ ഗുലിസ്ഥാനാണ് ഈ ദ്വീപിലെ എന്റെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദിന്റെ കാറിൽ ചെന്നു കയറി യാത്ര തുടർന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതിനാലാവാം അഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഫൈലാക്ക ദ്വീപിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മരുഭൂമി പോലെ വിജനമായ കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഫൈലാക്ക ദ്വീപിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനെത്തിയ ഇറാഖി സൈന്യം അന്നു തന്നെ കുവൈറ്റിനെ പൂർണമായും കീഴടക്കുകയായിരുന്നു എഴുന്നൂറ് ടാങ്കുകളും ഒരു ലക്ഷം സൈനികരും ഇരച്ചു കയറി വന്നപ്പോൾ കുവൈറ്റ് എന്ന കൊച്ചു രാജ്യം മണിക്കൂറുകൾക്കകം വീണു അന്ന് വെറും പതിനാറായിരം പട്ടാളക്കാർ മാത്രമാണ് കുവൈറ്റിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പില്ലാതെയാണ് കുവൈറ്റ് ഇറാഖി പട്ടാളത്തിനു മുന്നിൽ വീണത് ഇറാഖികളാകട്ടെ കുവൈറ്റിലെമ്പാടും വലിയ അതിക്രമങ്ങൾ തന്നെ നടത്തി അവർ കുവൈറ്റ് അമീറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും അമീറും രാജകുടുംബവും മുതിർന്ന പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം അയൽ രാജ്യമായ സൗദിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അമീറിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഇറാഖികളാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇറാഖി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗാർഡുകൾ കുവൈറ്റിന്റെ രാജകൊട്ടാരം കൈയടക്കി തുടർന്ന് സദ്ദാം കുവൈറ്റിനെ ഇറാഖിന്റെ ഒരു പ്രവിശ്യയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ ചരിത്രമോർത്തിരിക്കെ കാർ ഏതാനും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റുമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കെത്തി അതിന് സമീപത്തേക്ക് അഹമ്മദ് കാർ കൊണ്ടുചെന്നു നിർത്തി ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒട്ടക ഫാമുണ്ട് കുവൈറ്റി രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒട്ടക ഫാമാണ് ഇത് അമീറിന്റെ ഫാമാണെന്നാണ് കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് വില കൂടിയ ഒട്ടകങ്ങളാണ് ഈ ഫാമിലുള്ളത് വെളുത്ത ഒട്ടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേർ എത്തിയപ്പോൾ തീറ്റ വല്ലതും എത്തിയതാണോ എന്ന അന്വേഷണത്തോടെ ചിലരൊക്കെ അടുത്തു വന്നു ഒരു വേലിക്കെട്ടിനകത്താണ് ഇവർ നല്ല സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമായ ഒട്ടകങ്ങൾ അമീറിന്റെ ഒട്ടകമാണല്ലോ ജീവിതം രാജകീയമായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമെല്ലാം സമയാസമയം ലഭിക്കും ധാരാളം പരിചാരകരുമുണ്ട് പ്രധാനമായും ഒട്ടക ഓട്ടമത്സരങ്ങൾക്കുള്ളവയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവയെ കണ്ടു നിൽക്കെ ഫാമിന്റെ കാവൽക്കാരൻ വന്നു ചേർന്നു ഒട്ടകങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹവുമായി വളരെ ചങ്ങാത്തത്തിലാണ് ഓരോ ഒട്ടകത്തിനും ഇദ്ദേഹം പ്രത്യേക പേരുകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കാവൽക്കാരൻ എന്തെല്ലാമോ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ആൾ സുഡാനിയാണ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഒട്ടകത്തെ പറ്റി എനിക്കൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു ഒരു അത്ഭുത ജീവിയാണ് ഒട്ടകമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നല്ല കട്ടിയുള്ള കൺപീലികളുണ്ട് അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും കഴിയുന്ന നാസാ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ഒരു മാസം വരെ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് ജീവിക്കാനാവും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് സംഭരിക്കുന്
യഥാർത്ഥ ഒട്ടകം ഡ്രോ മെഡ്രി അഥവാ അറേബ്യൻ ഒട്ടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവരാണ് മുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് കിലോ വരെയായിരിക്കും ഇവരുടെ ഭാരം അബു അലി എന്നാണ് ഈ സുഡാൻകാരന്റെ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ അബു അലി പൈലാക്കയിലെ ഈ ഒട്ടക ഫാമിലുണ്ട് അതായത് അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം ഫൈലാക്കയിൽ നിന്നും ഇറാഖികളെ തുരത്തിയ കാലം മുതൽ രാജകുടുംബത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെ വലിയ വിശ്വാസമാണ് ആടുജീവിതം പോലെ ഒരു ഒട്ടക ജീവിതമാണ് അബു അലിയുടേത് ദ്വീപിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് ഒരു വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിരവധി ഒട്ടകങ്ങളോടൊപ്പം വസിക്കുന്നു യാർഡിന്റെ ഒരറ്റത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് ഉണ്ട് ഒട്ടകത്തിനുള്ള വെള്ളവും തീറ്റയുമായി ഇടയ്ക്ക് ട്രക്കുകൾ വരും അതിൽ തന്നെയാണ് അബു അലിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും എത്തുക വിചിത്രവും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവിടെ അബു അലിയുടേത് ഒരു പുൽനാമ്പ് പോലും കിളിർക്കാത്ത പ്രദേശം അവിടെയാണ് ഒട്ടകക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം അബു അലിയുടെ വാസം ഫിലിപ്പീൻസ് യുക്രൈൻ യു എസ് എ ബഹാമാസ് നാലു രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിനഞ്ചാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ യാർഡിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം അതിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക നൂറിലേറെ ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫാമിൽ സാധാരണയായി പാലിനും മാംസത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഒട്ടകങ്ങളെ ഫാമിൽ വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ അറബി നാടുകളിലെ രാജകുടുംബങ്ങൾ പന്തയ ഓട്ടങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എത്രയോ കാലമായി അറബികളുടെ സഹചാരികളായ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഓട്ടപ്പന്തയം ആസ്വദിക്കുക എന്നത് പ്രമാണികളായ അറബികളുടെ വലിയൊരു വിനോദമാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതോടെ വിജനമായി തീർന്ന ഫൈലാക്ക ദ്വീപിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഈ ഒട്ടകങ്ങൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും യുദ്ധകാലത്ത് ഇവിടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോയ ആളുകൾ ആരും തന്നെ പിന്നീട് തിരികെ ഈ ദ്വീപിലേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല അവരുടെ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും വീണ്ടും സജീവമാക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ മെയിൻലാൻഡിൽ തന്നെ പുതിയ വാസയിടം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒഴിഞ്ഞ ദ്വീപിനെ ഏതു വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ആലോചനയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒട്ടക ഫാം നിലവിൽ വരാൻ കാരണം എന്നാൽ പിന്നീട് ദ്വീപിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മരണം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം ദ്വീപാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പഴയ യുദ്ധോപകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരു യാർഡിൽ ശേഖരിച്ചതും ദ്വീപിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മ്യൂസിയം സജ്ജീകരിച്ചതുമെല്ലാം ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഫൈലാക്ക ഒരു വിനോദ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വാരാന്ത്യങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ആഘോഷമാക്കാനെത്തുന്ന ഒരിടം ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ഒട്ടകത്തിന് വലിയ വിലയാണ് പന്തയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മികച്ച ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം ഡോളർ വരെ വിലയുണ്ട് ഈ ഒട്ടകങ്ങൾ മിക്കതും പന്തയങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് പാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ ഫാമുകളിൽ കാണുന്ന തരം മുഷിഞ്ഞതും കോലം കെട്ടതുമായ ഒട്ടകങ്ങളല്ല ഇവരൊക്കെ സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരാണ് രാജകീയ പ്രൗഢി പേറുന്നവർ ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലൂടെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റി നിലവിലുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പക്ഷേ ഈ ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടകങ്ങളെയല്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്ററബി നാടുകളിൽ എന്ന പോലെ കുവൈറ്റിലും കുടുംബ മഹിമയുടെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഒട്ടകങ്ങൾ വിവാഹ സമ്മാനമായി ഒട്ടകങ്ങളെ നൽകുന്ന പതിവ് ഇപ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് കുവൈറ്റികളുടെ വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് ഒട്ടക ഇറച്ചി അബു അലി ഒട്ടകങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ രസമാണ് കയ്യിൽ ഒരു കമ്പിക്കൃഷ്ണമുണ്ട് അത് വെച്ച് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ സുഖം പകരാൻ ഒട്ടകങ്ങൾ പറ്റിക്കൂടി അങ്ങനെ നിൽക്കും ഓരോ ഒട്ടകത്തിനും ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അബു അലി ഫാമിൽ തന്റെ പ്രധാന ജോലി കറവയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു രാവിലെ ഒട്ടകങ്ങളെ കറക്കണം അതിന് സഹായികളായി ഏതാനും പേരുമുണ്ട് ഒട്ടകപ്പാൽ വേണോ എന്ന് അബു അലി എന്നോട് ചോദിക്കുകയുമുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഗുലിസ്ഥാൻ കിളിക്കിന് ഒട്ടകപ്പാൽ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് യാർഡിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ഗേറ്റടച്ചു അബു അലി 
ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഡോളർ വരെ വിലയുണ്ട് ഈ വെളുത്ത ഒട്ടകങ്ങൾക്കെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെളുത്ത ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു കുപ്പിയിൽ പാൽ കിട്ടുമോ എന്ന് ഗുലിസ്ഥാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള വില കൊടുക്കാമെന്നും അബു അലി പാൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ആരോടോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കയറി കാത്തിരിപ്പായി പാൽ എത്തുന്നില്ല മടങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേക്കും അബു അലിയുടെ സഹായി രണ്ട് കുപ്പികളിൽ പാലുമായി എത്തി പക്ഷെ അതിനുള്ള പണം അയാൾ വാങ്ങിയതുമില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും യാത്രയാവുകയാണ് പല കല്ലുകളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെഡുകൾ ഇതെല്ലാം ഫാമിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇറാഖ് അധിനിവേശ കാലത്ത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നഗരഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി പോകുന്നത് നേരെ മുന്നിൽ അങ്ങകലെ നിഴൽ രൂപങ്ങൾ പോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം അവിടമായിരുന്നു ഈ ദ്വീപിലെ പ്രധാന ജനവാസ പ്രദേശം ഒറ്റ ദിവസത്തെ മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെ കുവൈറ്റിനെ പൂർണമായും കീഴടക്കിയ ഇറാഖി സൈന്യം കുവൈറ്റിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതൽ സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളും കുവൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് കുവൈറ്റിലെ സാധാരണ ജനതയാണ് ഭരണാധികാരികളും മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുടുംബസമേതം സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭരണാധികാരികളെ പിടികൂടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ കൊന്നുകളയാനായിരുന്നു സദ്ദാം ഹുസൈൻ തന്റെ സൈന്യത്തിന് നൽകിയ ഉത്തരവ് സൗദി അറേബ്യയിലെത്തിയ കുവൈറ്റി നേതാക്കൾ അവിടെ ഒരു പ്രവാസി ഗവൺമെന്റിന് രൂപം നൽകി തങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരികെ പിടിക്കുന്നതിനായി അവർ സൗദിയിലിരുന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ സമാഹരിക്കാനും തുടങ്ങി തുടക്കത്തിൽ കുവൈറ്റി ജനത ഇറാഖി സൈന്യത്തിനെതിരെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല തങ്ങൾക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നിയ കുവൈറ്റികളെയെല്ലാം ഇറാഖി സൈന്യം പിടികൂടുകയും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും പലരെയും കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്തു ഇറാഖ് കുവൈറ്റിനെ കീഴടക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് മുതൽ യു എസിന്റെയും ബ്രിട്ടന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സഖ്യസേന തിരിച്ചടി തുടങ്ങിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി പതിനാറ് വരെയുള്ള ഏതാണ്ട് ആറുമാസക്കാലം ഇറാഖി സൈന്യത്തിന്റെ തേർവാഴ്ചയാണ് കുവൈറ്റിൽ നടന്നത് കുവൈറ്റിനെ മുടിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും വ്യാപകമായി കുവൈറ്റ് എയർവേസിന്റെ വിമാനങ്ങൾ വരെ ഇറാഖി പട്ടാളം തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കു കടത്തി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും അവർ തട്ടിയെടുത്തു ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കുവൈറ്റികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട നാളുകളായിരുന്നു അത് ഈ സമയം കുവൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികൾ ഇറാഖിന്റെ അനുമതിയോടെ ഇവിടം വിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ബാഗ്ദാദ് വഴി ജോർദാൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് ഇറാഖ് ബസ് സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുവഴി കൂട്ടപ്പലായനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടെ ധാരാളം കുവൈറ്റികളും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തോടൊപ്പം അതിർത്തി കടന്ന് ജോർദാനിലെത്തി അറബ് വേഷം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ പാന്റും ഷർട്ടും അണിഞ്ഞാണ് അവർ നാടുവിട്ടത് ഇറാഖിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ പ്രവിശ്യയാണ് കുവൈറ്റ് എന്ന് സദ്ദാം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയുടെ പദവിയും പ്രവർത്തനവും അപ്രസക്തമായ നാളുകളായിരുന്നു അത് ഇക്കാണുന്നതായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് പൈലാക്ക ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ജനവാസ മേഖല അന്നത്തെ മോസ്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്തൊന്നും പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ പല മോസ്കുകളും ഇറാഖി പട്ടാളക്കാർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നിരവധി മോസ്കുകളുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഈ ദ്വീപിൽ മഴ അധികമില്ലാത്തതിനാലാണ് മൂന്ന് ദശകങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഇതൊന്നും തകർന്നു പോകാതെ നിൽക്കുന്നത് ജനവാസ ഇടത്തിലെ മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളും ബോംബിങ്ങിലും ഷെല്ലാക്രമണത്തിലും വെടിയുണ്ടകളേറ്റും തകർന്ന മട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇറാഖി സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നശിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം കെട്ടിടങ്ങൾ ഇറാഖികളെ തുരത്താനായി യു എസ് സൈന്യം നടത്തിയ കനത്ത ആക്രമണത്തിലാണ് തകർന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കുവൈറ്റിനെ കീഴടക്കിയ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ നീക്കത്തിന് എതിരായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുവൈറ്റിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യസേന രൂപപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിയൊൻപത് രാജ്യങ്ങൾ ആ സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നാശാവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഇതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നല്ല പല കെട്ടിടങ്ങളും തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിരുന്നു കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അഹമ്മദ് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഫൈലാക്ക ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഇതിലെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലെ കുവൈറ്റിന്റെ നിലവാരമനുസരിച്ചുള്ള മികച്ച നിർമ്മിതികൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം അങ്ങകലെ ഒരു മോസ്ക് കാണാം പൂർണതയോടെ നിലകൊള്ളുന്ന മോസ്ക് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ മോസ്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഫൈലാക്ക ദ്വീപിൽ നിർമ്മിതമായ കെട്ടിടമെന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം മോസ്കിന്റെ കാഴ്ചയിലൂടെ ഫൈലാക്കയുടെ കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു